Zonja e zotri një përshëndes nga kapsir informative këtu na dy CNN kundër zhvillimet kryesore do të ndishni. Sekretari për gjithë shumit demokrat dhe gazmen të bardi publikoj të dhenat e kuesturës së Firences në Itali për krye bashkjaku në Shkodrës Valdrim Pietri, i cili është arestuar në flagrant, ka pranuar krimin dhe është dënuar me 18 muaj burg për shpërndarje dhe trafikim të lëndve narkotike. Reagon të Aulan Bala. Gjukata kushtetuese ishte fokus i video së postuar sot nga ambasada amerikane në Tiran, ku thot se ky institucion do tjetë funksional me gjukatës të kualifikuar të pan shumë dhe apolitik. Prej dy ditësh Balkani po shkrin nga indzekti Afrikan për elajmrime janë lëshuar në Bosnjë, Hercegovinë, Kroatësi dhe Rumani temperaturat mbi 20 gradë nuk kursue në asë Shqiprinë. Mirë dita ju përshëndes nga ditari orës 13, ku në atë në CNN, ku ndërë të tjera do të ndishtë. Moska përpichet të zjerojnë ndikimin e Afrikë për mes njësive ushtarake private të sponsorizuara nga Vladimir Putin. Një investigimi CNN ofron detaje dhe dëshmi për mercenarët që luftojnë prej vitësh në Siri për interesat e Rusis. 22 vjeqarja Simon Biles mahmiti botën me triple double në kampionatin komptar të gjimnastikës në shtetet e bashkuarat Amerikës Vajza e Ard ka shkruar sërish historin me ushtrimin e sajtë par realizuar as një herë më parë në histori. Sot të rjetet sociale mund të të bëjnë të pasur me afton një foto apo video dhe arkëtimet mund të jenë maramence në vend të parë për nga fitimet vetëm me një postim në Instagram në renditet modelja dhe blogerja Kylie Jenner, pasaj këngëtari Ariana Grande dhe futbolisti Cristiano Ronaldo. Sekretari për gjithë shumë i demokrat dhe gazmen të bardhi publikoj të dhenat e kuesturës së Firences në Itali në lidhje me kandidatin socialist për bashkinë Shkodrës, Valdrim Pietri. Si pas dokumenteve të paracitura nga Selia Blu, Valdrim Pietri është arestuar në flagrantës në janartë të 2003-shit. A i ka pranuar para gjukatës kryerin e krimit dhe fajsin dhe është dënuar nga gjukata e Firences me 18 muaj burg për shpërndarje dhe trafikim të lëndve narkotike. Të vërtetën bitë kaluarën kriminalet të Valdrim Pietri, Edi Rama, e kam suar nga të njëjtat burimet diplomatike në të njëjtën dit me partin demokratike. Kjo që shikoni këtu, dhe në ekran, është kartela elektronike e të dënave kriminale e nëzjerë nga sistemi i kuesturës së Firences. Valdrim Luish Pietri, i datë lindjes 8.7.1982, lindur në Shqipri, është arestuar në flagrans së bashku me shteta Sinaltin Doda në datë 27. janar 2003 në Firence. Më datë 28. janar 2003, për para gjukatës, Valdrim Pietri ka pranuar kryer në krimit e fajsin duke në nëshkruar marveshjem për dënimin e ti të me një ershëm si pas legislacionit italian. A i është dënuar nga gjukata e Firences me vendimin e formës prerë të datës 12 qeshor 2003 me 18 muaj burg dhe 1.000 euro gjob për veprën penale, shpërndarje, prodhim dhe trafikimi lëndve narkotike dhe lëndve të tjera të palishme psikotrope të kryer në bashkëpunim. Për shkak të marveshje së pranimit fajsis, gjukata ka urdruar pezullimin e dënimit. Pas akuzave të partiz demokratike ka reaguar edhe numri 2 partiz socialistet a Ulland Bala, a i e distancon partin nga gjdo person që shke ligjin qoft, kjo edhe isa pozjetur në kërët bashkisë së shkodrës Pietri. Partiz socialiste ka përcaktuar qartë një vit kuqe për të gjithë antarët e saj. Kjo vje kuqe nuk përjashtona s'kënd, thot Bala, ne e përshëndesim faktin se Prokuroria e Përgjithshme dhe Policia e Shtetit janë vënë lëvizje, duke kërkuar zyrtarisht informacionin për katës prana autoriteteve italiane, qysh në momentin e partë është faqe se këti pretendimi lidur me pastërtin e figurës e Pietrit. Për partinë socialiste, qoftë pretendimet e opozitës jashtë parlamentare, qoftë sjarimet e dhëna nga Valdrini nuk mi aftojnë. Bala ka hedhur poshtë akuzat se lajmin për dëbimin e kryo bashkjakut ende të pa konstituar e ka marrë nga burimet e ashtu quetura diplomatike.
Ambasada e Shteteve të Bashkuarat Amerikës vion cikli në saj shpjegues të organeve të reja të drejtësi, sot ajo është ndalur të këfunksionimi gjukatës kushtetuese që si pas saj do të ngrijet me gjukatës të kualifikuar, të pa anëshëm dhe apolitikë. Shëba e një sjarimin me faktin se gjukata kushtetuese mund vendosë për putëshmërin në një ligje me kushtetuto në po aqë mund të rëzoj edhe që ndrimi në presidentit, kërë e ministri dhe agjensive të tjera qeveritare. Ambasada thot se ngelja në klaset 8 nga 9 gjyqtarve do të cilë zvendësimin e tyre me gjyqtarë të aftë që nuk duhet të jenë pjesë një ujdije politike e presidentë parlament, por me rotacion dhe nëse palet nuk bjenë dakord, këshili e mërimeve dhe ndrejtësi do të bëjë renditin si pas pikzimit për të dhe në kështu qytetarve shqiptar një drejtësi të barabartë. Por, aktualisht, kushtetuesja është jashtë funksionit dhe gjithë klasa politike ka hedhur sytë drejtësaj për të dhe në zgjidhje shumë qështjeve, duke njësur që nga zgjidhjet e 30 qëshorit, 13 e torje, deri të këta atre. Kanë gjallur mjaft debat vendimi për vendosje në zonën e parku të liqenit në krye qytet të një memoriali për ndertë të të rënve gjatë tentativës për grusht shteti në Turqi. Në ceremoni, pranishëm ka qenë edhe Kreshnik Qolaku i cili sjaroj për adu CNN pranin si përfajcu e si partijës demokratike. Për vendosje në parku në liqenit në Tiran të një memoriali kushtuar viktimave të grushtit të dështuar të shtetit në Turqi, më 15 korik të vitit 2016, partia demokratike deri më tani ka heshtur. A dy CNN kontaktoj me Kreshnik Qolakun, ish krye këshiltarinë të djathëve në bashkinë në Tiranës, i cili mori pjesë në këtë ceremoni. A i thotë se i është përgjigjur pozitivisht, ftesës sa ambasadës turke si përfajsu e si pëdës. Nuk kam djenisi është zhvilluar procedura për vendosin e memorialit dhe përgjigja duhet marrë nga institucioni i bashkis ose ambasadës turke. Partia demokratike si të gjitha vendet demokratike në bot nga shtetet e bashkuarat Amerikës e bashkimi Evropian e ka ndënuar grushtin e shtetit në Turqi. Marja e pushtetit për mes grushtit të shtetit nuk është vetëm qështje politikës së brendshme në Turqi, por një qështje parimeve demokratike që mbë shtetet në konvenda ndërkomtare ku Shqipria bën pjesë në mardhënjet ndërshtetrore se cila pal respekton palën tjetër në mënyrë reciproke. Të djelën, vetë kërë e bashkjaku Velia i nuk i dha as pak rëndësi debatit nëse Shqipria për i lëshon të rendë turqis me këtë memorial. Madje pohoj se as nuk e di se kundodhet. Do thoja leti lëmë të vdekurit të qetë, si dhe ata që kanë vendosur që si komunitet për njerëzit e tyre të ndezi një qëri të vënë një lule ose të thonë një dua dhe një lutje. Nuk i prish punasi një riu në një vënd që Unë vetës kam qënë dhe se diku është, është në thonë është në cepin e liqenit ku shumica për e tyre që ankojnë, asë ju ka rënë mëndje kur ishtë ambuluar me ferra dhe kur digje i plastik edhe ku zaptoj si teritor. Një përgjigje e tjilë që nuk mbarte asë një sërim, nuk kaloj pa u kritikuar dhe nga zëri Amerikës, kjo i fundit shkruan se kre bashkja ku veliaj, nuk shpjegoj se i kujt ishte vendimi për ngritje në memorialit, dhe cilat ishin motivet e një vendimit të tjil. Tre dit pas ceremonis në Tiran, kërë ministri Dirama njoftoj për mes një fotoje e sëndodhe i në Turqi, në mikpritin e presidentit Erdoğan, në rezidencën e ti verore në Marmaris, shkruan voa. Reagimet kërësore të ditve të fundit janë mbi vendosje në Tiran të memorialit për ndërë të të rënve gjatë tentativës për grushtin e shtetit në Turqi. Një prej kritikve është edhe Dritan Shano, antari këshilit komptar të partiz demokratike, Ndërë të tjera, a i shprejt se krye politikanët e tiranës provojnë me gjeste se janë John John Turqit e shekullit të 21. Shanon është bashkuar në studion e ardu CNN për të folur për këtë qështje, por jo vetëm, ndërsa politika edhe pëse në ditët e nëzehtat gushtit vion me hedhje pritit e sajnë një krizës që duket pa krye. Mirëse erdhët, të mbetemi pak të debati për memorialin. Pëse të mos jetë aty? E pare njërë pëse duhet jetë, sepse e tha kryetari bashkisë të tiranës që dhe t'i lenë të vdekurit qëtë, dhe unë jam shumë dëkort me te që ne dhe t'i lenë të vdekurit qëtë, pa t'je ku kam vdekur. Në vëndën e tyre, dhe a i nuk ka asë një arsye që t'i bredhe me paket turistike e memoriale shpirtra dhe tyre nga Stamboli në Tiran, aqë më tevër, kur është fare e qartë që edhe njerës kanë humbur jetën e tyre në një qështje të brëndshme të turqisë, krejtë të brëndshme, të sire ne nuk në takon asë të komentojmë, le më të komemorojmë me një monument në parku në Tiranës. Êshtë e qartë për mua që politika e jashme kërkon një vizion strategjik, unë e më shumë i fëtot, nuk kam asë një problem në më thënë me vëndin apo me gjithë to konotacionet që janë dashur të jepen këto dy të redit jo islame, tjere të emiratë, s'ka lidhe fare kjo me të rritan shanon, ne duhet ndaj mundin ku duhet të shkojmë. Duhet të shkojmë në Bruxelles, në përëndim, apo duhet të shkojnë në Turqi. 
ka që thjesht është, më thënë. Pra, e, e, në një moment kur bota përndimore, po shpre që ka një problem, ka disa probleme me e, 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 mënyrën se si e, po ecë në Turqia, ka hikjet e sajtë dushimit me, me njarjet atje, e tjere tjere më radhë, më thënë, që farë bëjmë neve, neve marim dhe zhvendosim, sepse ima memorial për mua është një piramid kufitare, duke qenë që është një qështi krecisht e brëndshme e Turqijës, të marrës të ngullës në Shqipëri është një piramit kufitarë që demarkon të ritorin. Dhe për këtë arë sujon, tha është që zëdërin e tiranës duhet kuptojnë që kjo është vasalitet, një dhe dyta, dhe më thënë, duhet, duhet ndajnë mëndjen, duhet jenë të sinqert me përëndimin ku duhet të shkojnë. Këto, on, në, në politikë të jashme komunikohet në tabolin dhe ajo që ndodhë në bitë tabolin janë gjestet, nga jo ti kuptonë se ku, ku po do të shkosh. Qa ndodhë është që <coughs> ne kemi një deadline në fetor në mos gëboj unë për hapjen ose jote negociatave dhe ngrile ti memoriali është një politikë dy lekshe për t'i thënë bashkimit e Europian që shikose në qose juve neve nuk ne i hapën negociatat, ne ja ku e kemi fatronin e ri e më radhe më radhe. Kjo është arsyja pëse unë reagova në e kësa gjoje, nuk ka as një burë shtetëri të kjo gjë. Te kërë agimi ue keni përmendë në kërë e politikanët, rres në cili keni bërë pjesë dhe zotin bashkë, a e keni bërë përshkak të përfshirës atje të zotit Qolaku, si ishka ju në demokratë në qëmë bashkja? Jo farë, asë as nuk e dhja që ishte Qolaku atje, dhe më thënë, por Qolaku ka drejt këtë në njëmi në vetë, si kundur e dëgjove e shprejo, po unë s'ka masin problem me, me qarë artikuloj e i për qëndrimin që duhet ketë një forës politike demokratike ndaj tentatives për gru shteti, nuk më intereson farë këtë pjesë, unë po merem që pse këj memorial mbin, mbin në Tiran. Nuk më intereson në arsyet e tjere të më radhë. Në dërrish kur flasë për kërë politikanët, flasë për gjithë kërë politikanët, pa dyshim, sepse e, e, impenjimi publik është një qështje shumë serioze dhe e, është pikër ishtë, dhe më thënë, këto e, pas pasaksira këto heshtje këto gjithë të gjëra më radhë të cilat akumulohen 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 dhe kanë sjellë në një moment shqiprin kur qytetarë shqiptarë nuk besojnë asnjë fjalë që thon politikanët sa do që edhe ajo mund të jetë krejtësisht e sinqert. ë uh, politikanët si sa për përmendët ju uh, në shtator do jenë zoti Rama me një pushtet shumë të madh, zoti Basha do ketë pushtet tek strukturat e partisë së tij, pra shtatori është pas derës. Po, ndërkohë, demokratët si janë sot, si me ndonë se janë demokratët, dhe qëfar duhet bëjnë ata? Pra, përmendin politikanët që nuk po japin shenja për gjetim e një zgjidhje të krizës, e? Atër, e, e, ka një munges vullneti politik në Shqipëri për të zgjidhur këtë krizës, e, dhe naturisht përgjëjësia për këte i takon asaj pale që ka më te për pushtet. Kjo që thash nuk ka të bëjë vetëm me Shqiprin, kjo është e vërtet për ku do në botë. Qeverit janë ato që uh, duhet jenë më të dëgjushme, më, më, uh, që hapin më të për rrugë e tjere tjere më radhë. Uh, në rastin konkret, neve uh, që kjo krizë të marrë një zgjidhje duhet demonstruar vullneti politikë. Atëhere, unë duhet bëjë një, uh, një paralelizëm shumë, shumë të vogël, nga njëra, nga njëra krah e barikadës po e quaj, dhe më thënë që është një, 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 një artikulimit mershëm në shekullë një stenjë, barikada politike, se të regonë një nivel shumë primitiv. Kemi zotin Basha, i cili ka demonstruar një vullnet shumë të fort politikë për të eliminuar kretësisht elementin kriminal nga përfajsimi në institucionat e shtetit. Kemi një reform të dekriminalizimit, inisuar nga Basha, kur ë, ë, ishte në, në opozit pas një pushtet. Kjo prodhoj ë, largimin e qindra njërzve nga drejtor, kretar bashkish, deputet, atyre tjë më radhë, drejt dhe një. Në anë tjetër kemi një person i cili i kështë shkruar me dorën e vetë e mërimet e këtyri njërësve. Pra, këj person do duaj, ku të këfletë që është i gatëshëm të ullet në tavolin për të zgjidur të krizë, do duaj të demonstroj vullnetin e ti politikë. Një rast i mirë për të demonstruar këte vullnet politikë nga anë e kërë ministrit, ishte pulli i njërësve që i ofroj shqiptarve si kandidat për kretar bashkije si që po shofim, rrët 17%... Pa të rinë pjetëri, mund tjetë pjeset të larguarve se pasu e dekriminalizimit, si e komentoni këtë? Jemi para një orë... Më lërë të ambaroj pak këtë koncept. Pra, vullneti politik të kriministri nuk eksiston, sepse i vazhdon të fusi në strukturat përfajsuese, menagjuese të në nivel lokal, e për te, njërës që kanë nga dy emra, njërës që kanë një dosje kriminale në Europë. Rasti konkret është i ati personi që u votua nga 7%, më pak se 7% e, e shkodranve, për të qenë kryetar i bashkjes atje. Tani, më thoni juve mua, ku është vullneti politik në këtë mes, për të zgjidhur këtë kriz? Nga njëri krah, kemi një vullnet politik të shprehur, 
me këmgullje dhe me njërës në rrugë për të larguar kriminalit nga politika, në krau tjetër në rastin e parë që jepet kriminalit, vazhdon dhe fut të inkriminuar, vazhdon njërës me nga dy emra. I është këtyër në vesë dhe kjo më qonë mua dhe besoj që nuk ka një vullnet politikë për të zgjidhë asë krizën politike, asë të quarim për parat reformës në drejtësi. Po ndërko, ka pas 30 qëshorit ka patur dhe mesaje nga shtetet e bashkurat Amerikës, janë adresuar kritika për të dyja palet, qeveria ka një orientim shqetsues, po ndërko dhe dirja e mandateve nga anë opozitës ishte kunder produktive është cilësuar, po ndërko, si që bëmë dëshmitar dhe sot, pak në shtetet e bashkurat Amerikës besojnë të organet e reja të drejtsis. Shfar mendimi keni ju për pak të në deklaratat e zotit Bob Hentë, së fundmi dhe të Matthew Palmer? Ma oke, atërë, Matthew Palmer për hertë parë hapi një spirale, pra i dha pak të drejt opozitës, të këtha që gjukata kushtetuese, kur të konstituohet, do ketë mundësi të shprehet për kushtetuet shmërin e këtyre zgjedhjeve. Pra, një gjusëm zëri pranoj që shikoni se këto zgjedhje këtu në Shqipëri janë problematike, përshkandidime me demokracinë si që përkufizohet ajo, bilea i vajti dhe më të edhe tha që shqiptarve ju mohua e drejta për alternativa për të zgjedhur. Pra nuk ka zgjedhje në këtë rast. Në dërë jeshtë që opozita gjenë këtu një konfirmim të argumentave të saj, të sjedhës saj politike e më rrallë. Bob Handel në Mos Gaboj, a i është një person që e një Shqiprinë gogja më shumë se sa Matthew Palmer, a i fletë pikër ishë për vullnetin politikë të palve që duhet eksistoj, por ne trajtuam pak më përpara që vullnetin politikë të është i qalë, sepse është vetëm a njëri krah nga kraut tjetër, vetëm flitet po me vepra është ajo që pam njërës të inkriminuar e më radhë. Flitet për institucione që ne kemi nevoj. Mu në vjetë mirë që ambasada amerikane vazhdon atë këngullin e saj për të kryuar një kultur tjetër në mëndin e shqiptarve, pra me ato videot që ka filluar të nëzirë për gjukatën e tjere tjere më radhë. Problemi është kujë të më thonë që ajo që ne kemi par si implementues të reformës në drejtsi dhe rritha një, pra qeveria, sepse opozita që në momentin kur dha botët e saj dhe ajo minë atua me që në dhe zëtë botët nuk ka mas një fuqi që ta influencoj këtë reform, pra të gjitha bonesat e dhe rritha njëshme janë kryuar nga implementusit e saj dhe pavarësisht intencioneve të shkëllqyra të ambasadës amerikane të i ofrojnë shqiptarve një spjegim të reformës, Unë kam një skepticizm të lidur jo me ambasadën amerikane, po me atë që shofë në teren dhe më vjen të kujtoj një shprehe që ferri është imbushur dinga me njërës që kishin intencionet të mira, por që nuk arritën do të të prodhonin atë të mirë që thoshin se të bënin. Reforma drejtësi, si që është tani, nuk arritën do të prodhoj një gjykat kushtetuese, nuk arritën do të prodhoj institucionet e tjera që do të jetë zonin atë reformë në drejtësi, që ka marrë në dorë kjo qeveri këtu e dy vjetë e kosorë për para, tre vjetë për para, tre vjetë. Gjukata kushtetuse po mbushën në vashë avarë dy vjetë. Dosjet janë bërë kapitës. Ne nuk kemi gjukata kushtetuse, nuk kemi gjukata të lartë, nuk kemi një inspektoriat të lartë, të drejtsisë, e mëra dhe mëra. Dhe gjitha këto janë gjyra që nuk lidhen do të më me vullnete të opozitës. Lidhen drejtë për drejtë me vullnete politike të zbatuazve të kësaj reforme që është mazhoranca edhe qeveria, e cila dominon, si kundër thatë juve me të drejt, të gjitha pushtetet në këtë vend, parlamentin, qeverin, pushtetin lokal, e të tjera, e të tjera më radhë, pra nuk ka nga të drejtojt dhe të thotë që e ka fajnë aji, apo ajo, apo aji tjetëri, jemi një situat që e kanë kërkuar si breshka goshdën dhe jate ke kanë, Tani, në këtë moment, nuk kanë se këtë fajsojnë për dështimet e vera. Kjo është pak për e sigurët. Unë uroj që presioni i partnerve nërkontarë të vazhdoj të rritet, po ju siguroj se këj presion nuk ndihet në partinë demokratike. Kjo është një presion i drejt për drejt të këzbatusit e reformës. Kam dhe një komend të fundit, përse i përket, do me thënë, të rritje së veshit të opozitës për lënjën e mandatëve. Unë kuptoj dhe mirë kuptoj të gjithë partneret tanë që e kanë ngritur zërin për këtë gjëa, sepse është e pasa kontë, me thënë të drejten, dhe aqë më tebër, ngritja zërit të tyre më shumë se sa një qështje që mohonte problematikat e narkotrafikut e inkriminuarve në ardhjes në pushtetet, në mbajtës pushtetet për të partitet të inkriminuarve, më shumë se sa i mohonte këto kishte një vendosmëri, në trajtimin në opozitës shqiptare në mënyrë që asë një opozitë tjetër në Balkan të mos e shkonte në mëndë të adoptonte si mjetë politikë 
këtë gjë. Ky ka qënë edhe qmimi Haraci i matë që ka paguar opozita shqiptare, që kur doli nga parlamenti e deri da një me qëndrimet e ndërkomtarve. Të cilët në dukje kanë qënë, do më thënë, jo favorizu e se po heshtje ndaj qeverisë shqiptare, për një ashtu e tjetër të madhe, në rastin Amerikës, që ka të bëjmë me strehimin e opozitës iraniane në Shqipëri, por edhe ajo licencë dhe elitar lirëshmërije që qeveria mund të bëndë të qëfar të donë të në këtë bëndë, ka mbaruar me deklaratat e fundit të Matthew Palmer. Kjo është situata, me thënë të drejtën. Unë një gjithë duhet të temë, partijet demokratike ka vullnet për të zgjidhur këte krizë, por ama plaga duhet qëruar nga qelbi. Ka dhe shpres besoj për ndërmjetësimin e ndërkomtarve, ku ma aktiv duket ose bëjeja, cilën Shqipëre duhe kërësoj një nërë. Ndjes, pak ma herët përmendëm Bob Hend, i cili tha se rezikohet kërësimi ose bëjes nga Shqipëria. Do vi nga jashtë, a vjen nga jashtë të zgjidhja? Atere, në këte rajon të gjitha zgjidhët kanë arru nga jashtë. Edhe në luftën e para botrore, edhe në luftën e dytë botrore, neve vëndet tona asë njerë nuk kanë fituar në njerë në një luft, dhe gjithmonë kanë qënë në pritje të zbatimit të vendimeve të mëdhaja të marra diku tjetër. Nuk shoft, dhe më thënë, se si do ndodhi ndryshet e kse rave, sepse strategia e qeveris që në 2013 e deri më tani për gjdo skandal, për gjdo krim, për gjdo shkatrim të financave, ka qenë mëho, mëho, mëho dhe nuk ka ndërmënd të filloj të pranoj të anjë, dhe me thonë sepse pranimi, dhe me thonë që koka e kësaj gjëve të largohet. Kjo nuk ndodhë. Kombinimi i krimit, oligarkve dhe pushtetit, këtu është aqë parin për sosjen sa njërës të strukturave që i luftojnë këtë gjënë në botë, kanë thënë që e artë mja e krimit në botë, do ketë si model Shqiprinë sepse është ajoj që do të dëshuron të gjdo organizat kriminalet, gjdo grumbull oligarkësh, që të kishin këtë loj lirëshmërie dhe këtë loj... Mardhënje, nësë... Nuk për të fjallë për mardhënje, këtë loj imponimi ndaj politikës, institucionave, ekonomijës dhe njerëzve. Kjo është pak për e sigurët. Zotë Ishano, falem derit që i gjithë këtu dhe përgjigjet që dhe. Koncensionet e formës së partneritetit publik-privati kanë shkaktuar dëmet mdha bugjetit të shtetit duke rënduar mbi gjepat e qytetarve dhe si përmarjes. Eksperti për ekonomin e Enrico Ceko thot se ato janë këthyrë së fundmi në një penges edhe për antarësimin e Shqipëris në bashkimin e Europian. Kontratat koncesionare të formës të partneritetit publik-privat mund të rezikojnë antarësimin e Shqipëris në bashkimin e Europian. Eksperti për ekonomin e Nëriko Ceko shpret se kontratat e dhëna gjatë dy viteve të fundit janë këthyrë në një shqetsim serios për finansat e shtetit. Një nga elementet kërësore për integrimin e Shqipëris në Evropë, ta një është këthyrë dhe qështja e koncesionare. Po thuj se gjithë kontratët koncesionare që kanë dalë, që janë dhënë dy vitet e fundi, kanë qenë kontratët koncesionare problematike, të dhëna me ligje speciale të cilat dëmtojnë rënd budgetin e shtetit, ekonomin shqiptare në përgjësi, gjepin e qytetarve në veçanti dhe dëmtojnë rënd mardhënjet që do kështë Shqipëria me vëndet e tjera në rajon dhe me gjërë. Të kësa mbështet zbatimin e projekteve koncesionare në mënyrë të drejt, se kështon se qeveria duhet të ndjek një strategi prioritizimi në sektor të caktuar për këto investime. Ne nuk kemi infrastruktur bujësare, ne nuk kemi infrastruktur rralja, që që është e dëtyrushme që bugjeti shtetit, edhe qofte dhe me kontrata koncesionare, qofte dhe me kontrata të partneritetit publik-privat, dhe prokurimet publike, pa tjetër që duhet i referoj të kë të kjo pjesë, të infrastruktura bujësore, të infrastruktura rurale. Vetëm pak dit më parë, presidenti Ilir Meta ktheo për i shqyrtim në kuven ndryshimet ligjore të partneritetit publik-privat, si dhe dy projektet për rrugën Milot Baldren dhe Orikum Dukat, duke argumentuar se rizikojnë bugjetin e shtetit. Vrasja e 23 vjeqarit Florian Selimin fshatin Hamil të Fjerit është kryer nga dy bashkë fshatarët e ti të arestuar nga policia tashma. Krimi si pas policis ka ndodhur në brëmje në një mbëdhjet gushtit, dërsa viktima u gjetë mëngjesin e dy mbëdhjet gushtit. Selimi u vra me thik dhe më pas autorët e kishin hedhur në një kanal buzrugës. Policia e Fjerit ka identifikuar dhe arestuar brenda 24 orve dy të rinjë të dyshuar si autor të vrasje së 23 vjeqarit Florian Selimi. Njare kjo e ndodhë në bromin e 11 gushtit në fshatin Hamil të Fjerit. 
Policia ka publikuar inicialet e dy të arestuarve, të cilet janë 20 dhe 26 veçar, banus në fshatin Sulej të Fjerit, nga i njëti fshat ku banon edhe viktima. Si pas uniformave blu, dy të rinti janë grindur me viktimen dhe në bashkëpunim me njëri tjetrin, e kanë goditur me thik në fyt duke i shkaktuar vdeken. Më pas trupin e të ndirjet e kanë hedhur në një kanal buz rrugus automobilistike. Policia nuk jebë detajt të tjera në bilojnë e konfliktit, dhe nëse konflikti ka njësur në rrug, atje ku automjeti viktimës kishtë pësuar defekt, apo ishte lënë në atë mënyrë në rrug për të mos njallur dushime për krimin e ndodhur. Viktima Florian Selimi ishte me origin nga Tropoja dhe ishte shpërngurur së bashko me familjen vite më parë në fshatin Sulej të Fjerit. Njëse tre veçari Selimi është me precedent të më parë shën penal, pasi rezulton indaluar nga policia në vitin 2015 për vjedhje dhe me herët për djegen e një automjeti. Një motoskaf është përfshirë nga flakët para ditën e kësaj të marte në plajën e borëshit, si që do të shojmë dhe nga pamet, flakët kanë përfshirë të gjithë mjetin lundrue. Si pas dëshmitarve okularë, flakët u shfaqër në momentin kur skafi, po mbushe me karburant të cilin e kishin siel me bidona pasi në zonë pretendohet se nuk ka pik karburanti. Mjetin lundrue, si që shiet edhe nga pamet, ndodhe i brenda perimetrit, por është tërhequr aty pasi u shfaqën flakët në përpikje për ta fikur atë. Fatë mirësish në gjarja nuk shkaktoj personat lënduar, ndërsa zona e plajit raportohet që është ndotur. Pushuez të shumë të janë vënë në panik ditën e sot me pasi në bregu në detit në afërsi me radhimën kam pikasur një peshkaqen bebe 1.5 metra i gjati cili përnoton të në afërsi të bregu dhe pushuezve. Po pas peshkaqeni është kapur nga disa peshkatarë që unë njoftuan nga pushuezit duke në dzjerë në bregatë. Këto janë pami dhe gjiruar nga kamera amatore pas në dzjerje se peshkaqenit në bregë. Prej 2 ditë është Balkani po shkrin nga temperatura që kanë kaluar 20 gradët para lejmërime janë lëshuar në Bosnjë, Ercegovinë, Kroaci dhe Rumanië në zekti ekstrem që vjen nga Afrika, ndërko nuk kurse e o asë Shqiprinë. Një tjetër valet të nëzetit ka përshirë rajonin e Balkanit, mërkuri preku vlerat e 21 gradve në Bosnjë e Cegovin. Situata është veçanërisht alarmante në Mostar, Banja Luka dhe Sarajev, ku meteorologët ngritën alarmin për shkak të të nëzetit ekstrem që vjen nga Afrika. Unë jam tolerant në daj vapës, vi nga Australia, kështu që jam mësuar. Më përqenë shiju, bora, që dojgjë përvec vapës, ndihem shumë keq, nuk e përbaloj dot. Autoritetet shëndetsore raportojnë për një numër në rritje të pacienteve me simptoma që lidhen me temperaturat e larta. Instituti shëndetit publik në Kroaci para lejmëron qytetarët të tregojnë kujdes, ndërsa termometri i kaloj 20 gradët. Shumë zona në këtë shtetë shënuan këtë vit temperaturat më të larta të regjistruara në histori. E të mershme, nuk mund të duroj dot. Do lesa për të blërë diçka, por do të këthe e me njerë në apartament. E njëta situate dhe në Rumani ku qytetarët po përbalen me kushte ekstreme të të nëzehtit, i gjithë vendi përveç zonave bregdetare dhe atyre malore janë në alarmin e verth për temperaturat e larta që zgjasin prej të djeles. Qindra njërës kanë kërkuar ndim nga shërbimet e emergjensës, Nëzeti Afrika nuk ka kursyër asë Shqipërin, ku janë shënuar vlera mbi 20 grad Celsius. Dërsa Balkani vuan të nëzehtin, në rajonet e Italisë dhe Spanjës janë bërthyër nga moti i keqë së tuhit e beftat e cilat përgudasin Lombardin që për i filimit verës, shkaktuan dëme të rënda në brëmjen me stëhënës dhe së martës. Më të goditurat qytezat e Castel Covati, Maklodio dhe Roncadelle, Errërat e forta shembën qatit e godinave të ndryshme dhe rëzuan gjithashtu edhe pemët, së tuhit e dhunshme me reshjet të dendura dhe errërat të forta godinën gjithashtu disa zonat të Katalonjës. Videot postuare në rritet sociale të reguan rrugët e mbushura me balt pas së tuhive të së hënës. 
CNN ka zbuluar një njësi ushtarake privatet rusis që operon në Siri njëri prej mercenarve të presidentit Vladimir Putin, i quetur Oleg, rëfet për gazetarët Tim Lister dhe Clarissa Ward. Ndjekim raportimin ekskluziv të saj. Ky është Oleg, për shumë vite ishte i punësuar në Siri në një grup mercenarë është të quetur Wagner, i cili është të shëndëruar në një mjetë shumë e vlerë për Kremlinin. Wagner është një instrument i Putin për të zidur problemet me fort skur veprimet duhet të meren me njëherë urgentisht dhe në një mënyrë sa më të fshetë. Nuk mund të themë se është një ushtri në kuptimin e plota saj fjale, është thjesht një njësi luftarake që bënd shdo gjë që thot Putin. Kjo është tëre e parë që një ishë luftëtar Wagner pranon të flasë në kamera dhe ole kërkoj që ta fshe identitetin e ti. Kompanit private ushtarake janë të palishme në Rusi dhe grupin nuk egziston zyrtarisht, por CNN ka zbuluar se Wagner tani numëron qindra luftëtar që operojnë në tre kontinentet të ndryshme. Kjo është personi që besuet jetë prapa këti zjerimi, i njohur si njëndër njerëzit më të afer të Putinit për shkak të kontratave të majme me Kremlinin. Jevgeni Prigozhin është sankcionuar nga shtetet e bashkuara për shkak të financimit e një agjensi interneti e akuzuar për ndërhyrje në zjetët Amerikane të 2016-ës. Unë jam mercenar dhe 90% dhe punon një zvesi unë, ishim të motivuar nga parat. Ndërsa pyetet se qëfar trajnimi ka marra i thot se kaloj 6 dit në një kam të Molkino duke qëlluar marm. CNN u dhëtoj për në Molkino dhe të nëtoj të hynë të brenda në kampin e trajnimit, por nuk ja doli. CNN zbuloj se grupimi ka lidhje shumë të ngusht me ushtrin rusa, jo shumë larkë nga aty gjendet edhe një monument për të rënët e Wagner. Vizitorët nuk janë të mirë pritur. Gazetarja Clarissa Ward dhe CNN të nëton të hynë me kamerat të fshet, por nuk ja rrinë. Ata nuk në lejuan të hynim brenda, kjo nuk është surprizua se pasi aty gjendët prova e vetë me dukshme që Wagner egziston. A i monument është financuar nga një kompanie Prigozhin. Pes vite më parë në Krimea ta njërës të veshur me të gjelëbër ndimuan Moskë në aneksimin e provincës nga Ukrajina, Ishte një sukses dhe që preja saj kohë, përdorimi i forcave mercenare nga Rusia është rritur. Analistët thonë se asgjën nga këto nuk mund të ndothe pa provimin e Putin. Besoni se Wagner është kryuar për të ndihmua Rusin në rikëthimin si superfuqi globale? Po, një qindë për qindë, kjo është prioriteti kryesori Wagner. Pra po përpiqe të rivalizoj Amerikën? Da. Rusia po përpichet ti kaloj shëbat në të gjitha mënyrat e mundshme, duke përdorur metoda ligjore dhe jo ligjore, po përpichet të shtyb dhe të marrë më të mirën e mundshme. Qëfar do të dalë si rezultat? Asë gjë e mirë besoj. Por për presidentin Rus Vladimir Putin, Wagner është një aset shumë e vlerë, një forës luftuese e zgjerueshme pa asë një përgjësi. Sul me thik në qender të Sidnejt, një gruan beti e plagosur në rrug dhe një tjetër u gjithë e vrarë në një banesa të pranë. Agresori, thriti zoti është i madhë në gjuhën arabe. Panik në Sidnej, një personi armatosur me thik u arestua nga policia pasi i plagosi një gruan në rrug. Një tjetër u gjithë e vdekur brenda një apartamenti në potë njëtë në rrug, por nuk është i qartë nëse një gjarjet janë të lidhura. Policia bërit të ditur se i dyshuar ishte përpjekur të godiste personat të tjerë dhe se kishte disa skena krimi. Një qytetar e femër u qëllua me thikë, ka patur gjithashtu përpjekit tjera për sulme me thikë nga një të person. Pamjet të shfaqura në televizionet lokale e tregojnë agresorin të kësa thret, zoti është i madhë në gjonë arabe dhe më qëloni. A i hidhet në bi një makin duke tundur thikën, ndërsa një burë për piqet të ndalë me kariga. Njërja ndodhi mes ditën e së martës në një zonë të populuar në qender të qytetit, Kryeministri Australian Scott Morrison shkroj në Twitter se sur një dhunë shëm ishte thelsisht të shqetsuas, motivet mbeten të paqarta si pas policisë u elë si të ri jugorë. Personi përgjegjës për sulmi nështë në ngarkim të autoriteteve. A i veproj vetëm dhe në këtë fazë nuk mund të flitet për bashkëpuntor. Motivet mbeten të pacharta, për ne po shqyrtojmë të gjitha mundësit. Policia vlerësoj guzimin e qytetarve që kishin dërhyrë në atë që e quajtën situate për të rezikshme. 
tre Britaniki shin me satyre që ndihmua në kapje në agresorit. Nadia Tofa, personajë një ori e kranit në Itali dhe gazetare e lejene, unda nga jeta në moshën 20 vjeqare pas i beteti gjatë me kancer, në lajmin e njoftoj redaksia e programit satirik lejene, për mes një postimi prekës në rjetin social Facebook. Luftove me kokën lartë, busqeshe, dignitet dhe forc deri në fund, deri sot, thuhet në mesaj. Tofa u shkëput nga televizioni në dhjetor të 2017-ës, kur ndje keq pa pritur. Ajo ju nështrua filimisht një ndërhyri kirurgikale, më pas cikleve të kemioterapis. Gazetarja ishte mjaft aktive në rjetet sociale dhe ndante me ndjekësit beteje në sajt pandalshme me së mundja. Mirë du të flasim tani për sportin, Real Madrid apo Barcelona. Kjo është dilema që duhet të zgjith Neymar për të ardhmen, ndërsa dy klubet kërkojnë me gjdo kusht të yllin brazilian. Madrilenët kanë gati një tjetër ofert për të bindur Paris Saint-Germain. 120 milion euro dhe James Rodriguez, por përgjigja e Parisienve ka qenë negative, pasi preferohet që në negociatat përfshiet Isco. Nga nga tjetër, Lionel Messi është një faktor kyç për rikëtimin e Neymar të Barcelona. Pes e rfituesi topi të artë, ka telefonuar personalisht sulmuesin, duke i kërkuar të bashkojnë sërish, ndërkoj që Barcelona ofronë së fund me 80 milion euro dhe futbolistin dhe talentin Brazilian Coutinho. Ivan Perisic është zyrtarisht lëtari Bayernit minut, pas 4 sezoneve të ki interi, futbolisti kroat këthehet në Gjermani, aty ku kaluetur me Borussia Dortmund dhe Wolfsburgun. Me sfushori kraut, kaloi me sukses vizitat mjekësore dhe më pas u prezentua me fanelën e kampionve të Gjermanis, ku cilësohet si zvencuesi i riberi nga transferimi i Perisic, që Inter përfiton 5 milion euro për huazimin me Bayernin që ka të drejten e blerjes për 20 milion euro. Ivan Perisic u shprej lumëtur për rikëthimi në Gjermani, ndërsa foli për objektivat të Bayerni, do të përvoj të fitoj Bundesligën, kubën e Gjermanis, por edhe Championsin, ta Kroati. Juventus, ndërko, prej ditësh po mendon për spastrimin e skuadrës par, duke par dhe numërin e math të lëjtarve pas afrimeve të reja, Daniele Rugani dhe Mario Mandzukic, që janë emrat më të lakuar se i përket lërgjimeve nga zonja. Mbrojtë si 25 vjeqar, është një hap lërgë firmës me kërë e qytetat si të Romës, të cilët kërkojnë të plëtsojnë hapsirat në qendër të mbrojtjes. Nga anë atjetër, sulmu e si kroat Mandzukic, i ka thënë jo transferimit tek Sevilla, ndërsa she vetëm një destinacion pas lërgjimit, Bayernin e Mniut. A i ka qenë pjesë e bavarezve në vitet 2012 dhe 2014, ku arritit fitoj dhe Champions League-ën, bardezin të Juventus ndërkohë kanë në rinovuar me futbolistin Juan Cuadrado. Kajman dhe Bermuda janë ishujt më të shtrejnt në bot ku jo vetëm pushimet, por edhe jetesa për vetë banorët. Një natë në këto ishuj kushton nga 260 dolar deri në 100.000 dolar në një nga vilat apo resortet në buzë të detit. Vendet më të shtrejnëta në botë për të jetuar për edhe për të kaluar pushimet janë dy, dhe janë të dy ishoj, bëhet fjalë për Kajman në Karaibe dhe Bermuda. Në të dy ishojt, jetes është shumë e shtrejnë për fshirë këtu shqimet, shërbimi në bare, restorante dhe transporti. Si pas të dhe në vëzyrtare, kostët e jetesës në ishojt Kajman dhe Bermuda janë 100% më të shtrejnëta se New Yorku, që është një nga qytetet më të shtrejnëta në botë. Indeksi i shpenzimeve të jetesës në Bermuda është 114.3%, ndjekur nga ishujt Kajman dhe pas tyre renditet Zvicra. Në Bermuda, që mimi për një vak në restorant, është 150% më shtrejnë se në Europë, ndërsa në ishujt Kajman më shtrejnë të janë qmimet e ushimeve, me 158% më shumë në krasi me kontinentin Europian. Qmimi për një natë në këto ishuj, filon nga 260 dolar në një shtëpi të thjesht, por në resortet apo vilat buzdetit, qmimi shkone dhe deri në 100.000 dolar, dhe këtu nuk përfshie transporti apo aktivitetet sportive. Falas në këto ishuj është vetëm deti. Në Buenos Aires është koha për tango, kërcimtar nga e gjithë bota të reguan aftësit të tyre, si pjese e kampionatit botëror që është vilohet gjdo vit në Argentinë. Kërcimi pasionit të rritë temperaturat në Buenos Aires 
Kampionatit botrori tangos mblodhi në krye qytetin Argentina në skërcintar salonesh nga e gjithë bota. Qiftet pjesmarse të reguan aftësit e tyre në nëvëzhgimin e rep të juris, për të siguruar kualifikimin në fazën e mëtejshme. Ndjesia që më jep tango është një entuziasm i pastër, dhe sot entuziasmi është në gjithës, është shumë bukur të jesh këtu dhe të marrë shpjes në kampionatin botror. Mendoj se ëndra e gjdo kërcimtari tango e është të vi këtu, është një ëndër të vish në Argentinë dhe të njohën shistorinë, edhe më entuziasmuse është të marrë shpjes në garë. Buenos Airesi, destinacioni kryesori tangos në botë, është vendlindja e kërcimit pasionan dhe nostalgjik, si pas Argentinazve e kërcimi e ka origjinë në zonat portuale me suru guaj dhe Argentinas në shekullin e nëntëmëdhjet. Festivalin dërkomtar zjatë dhe në njëzët e një gusht dhe përfshin pjesë kinematografike, bisadime dhe kompeticionet të frumzuar nga kërcimi i famshëm. Përveç rolit të influencer, sot të rjetet sociale mund të të bëjnë të pasur, mjefton një foto apo video dhe arkëtimet, mund të jenë maramence. Në vend të parë, në lidhje me këtë gjë, për nga fitimet pra, vetëm me një postim në Instagram, renditet modelja dhe blogerja Kylie Jenner, e cila për një foto siguron 1.2 milion dolar, pasaj renditen këngtari Ariana Grande dhe futbolisti Cristiano Ronaldo. Instagrami është të rjeti sociali më i përdorur gjatë dy viteve të fundit. Dhe përveç influencës që mund të përhapësh për mes ti, mund edhe të bëhesh milioner si Kylie Jenner apo Cristiano Ronaldo, që e sigurisht nuk vuajnë për pak dolar më shumë në logaritet tyre bankare. Vetëm një postim, një status, foto apo video në Instagram me Kylie Jenner vlem plot 1.2 milion dolar. Modelja 22-veçare, në në një vogëllushe i edhe një orësi pjesë e familjes, Jenner Kardashian, kam poshtur Cristiano Ronaldo dhe Ariana Grande. Fil pas Jenner në klasifikimin e jueve që fitojnë më shumë nga rjetet sociale, renditet këngëtari Amerikanë Ariana Grande, e cila vetëm nga një postim në web, fiton 996.000 dolar. Vëndin e tretë e siguron për momentin të sërë shtatë, që me vetëm një foto në Instagram fiton në 175.000 dolar. Influencerja dhe si përmarsia italiane Chiara Ferragni faturon 58.3.000 dolar me një postim të thjeshtë. Edhe këtë vit fiturat më të kërkuara në rjetet sociale dhe më të paguarat në beten yet e showbizit dhe futbolisët. Ndër sportistet femra, më ndjekur edhe më e paguara është Ronda Rusej. Vajza që meret me wrestling pozicionohet e 4 mbëdjeta në bot për nga fitimet dhe pasa e renditet tenistja Serena Williams. Mirëshëm dhe njerë bashkë këti të të kërësa. Sekretari i përgjithshëm i Partiz Demokratike Gazment Bardi publikoj të dhënat e kuesturës së Firences në Itali për krye bashkjaku në Shkodrës. Valdrim Pietri është arestuar në flagrant, ka pranuar krimin dhe është dënuar me 18 muaj burg për shpërndarje dhe trafikim të lëndve narkotike. Reagon të Aulan Bala, partia socialiste, distancohet nga të gjdo shkelës ligji. Prej dy ditë është Balkani po shkrin nga indzekti Afrikan, para lajmërime janë lëshuar në bosin Arcegovin, Kroaci dhe Rumani, temperaturat në bitë 20 gratë, ndërkon nuk pursue në asë Shqiprin. Moska përpiqe të zjerojnë ndikimin në Afrikë për mes njësive ushtarake privatet sponsorizuara nga Vladimir Putin, një investigimi CNN ofron detaje dhe dëshmi për mercenarët që luftojnë prej vitësh në Siri për interesat e Rusisë. 22 vjeqarja Simon Biles mahniti botën me triple-double në kampionatin komptar të gjimnastikës në shtetet e bashkuara. Biles Ajart ka shkruar sërish historin më ushtrimin e sajtë të parealizuar as një herë më parë një histori. Me të informacione kemi mbritur në fund, ju kujtojt klikoni dhe faqen tonë të internetit a2cnn.com, aty do të gjeni shbilimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Unë në falenderoj për vëmendjen, bashkë miru pafësit.